Всем добрый день! Начинаю свой влог, как всегда, с кулинарии. И сейчас у нас на завтрак будут бутерброды. В этот раз бутерброды попроще. В чашу я смешала нарезанную ветчину или колбасу. Можно у меня из курицы ветчина. Перчик болгарский кубиками, зелень. И немножко батон смазывается. Вот видите, майонез там чуть-чуть. И сверху укладывается это все. А смесь разбивается два яйца, все размешивается, и эта смесь укладывается сверху, и затем сверху сыром. И на 5-7 минут 190 градусов в духовочку. Так, на обед решила я приготовить, знаете, в мультиварке, как овощное будет рагу у меня. Там будет кабачок, нарезанный кубиками, баклажаны. Кстати, баклажаны у нас не горчат. У меня спрашивали, как называется сорт. Мама брала у своей подруги, знакомой, и вот она у нее спросит, спросит, тогда я вам напишу, как называется сорт. Они вообще не горчат, то есть бывают такие баклажаны, да, там надо вымачивать в соленой воде, допустим, шкурку срезать, а эти вообще им ничего абсолютно, можно прям свежие резать и кушать. Так, рис замочила тут, не знаю, сейчас что-нибудь буду готовить, может, тефтель какие-нибудь духовки. Вот, в общем, обжариваю лук, морковь в мультиварке, сейчас отправлю туда овощи и еще нарвала брокколи свою, а, потому что, ну, это у меня так мало наросло, я заморозила уже себе пакетик, на, наморозила, поэтому чуть-чуть добавлю брокколи туда. Вот, сейчас нужно активно кушать свои овощи. Так, поставлю, наверное, режим тушения. Вот, и сейчас немножечко долью воды, чтобы у меня там не пригорело. Вот, и накрою чуть-чуть крышкой. Сейчас немножко помешаю вот так, чтобы внизу лук, морковка не пригорели. А вот красиво у нас смесь с вами получается. Так, и накрою крышкой и пойду сейчас на огород. Возьму помидоры, потому что будем туда добавлять с вами помидоры. Так, нарвала вот такие черри. Мне они очень нравятся, они очень вкусные. Особенно вот такие оранжевые, они вообще сладкие, классные. Немножко крупнее, эти прям совсем маленькие. Сейчас я их порежу прям вот так на половинки и мы отправим их туда, к овощам. Вот такая вот красота. Так, и знаете, я все равно добавляю томатную пасту немножечко для цвета. Так, теперь надо овощи посолить они дали сок свой, а то они как-то суховаты. Так, добавляем приправки какие-нибудь, любые, какие вы любите. И все хорошо, перемешаем. Да, немножко там сок уже появляется. В общем, накрываем крышкой и тушим еще минут где-то 10. Мы будем открывать с вами смотреть. Так, все, в принципе, уже готово. Я попробовала быстро овощи готовятся. Они все молоденькие, сочненькие. Вот, так что все. А потом я зеленью посыплю уже, ну, не тарелку перед подачей. И все. Так что можно выключать. Прокрутила фарш. У меня куриный. Здесь лучок, чесночок, 4 куриные филе. А так, буду добавлять приправы разные, но опять же там смотрите сами и солить. Так, отправляем сюда замоченный рис. У меня здесь один стакан, но я думаю, что одного стакана будет много, я добавлю где-то половинку. Разбиваю яйцо туда же и перемешаю все хорошенечко. И только сейчас приняла решение, что хочу сделать тефтельки в сливочно таком, ну, в сливочном соусе. Да. У меня есть сливки в холодильнике, молоко есть, в принципе, можно приготовить. И для этого я буду тефтельки обжаривать сначала на сковороде. А затем уже перекладывать более такую большую сковородку, будем заливать с вами соусом. Так что сейчас я что делаю? С помощью мокрой ложки буду формировать вот такие небольшие тефтельки, шарики. И буду их обваливать в муке сначала, вот таким образом, и обжаривать до золотистого цвета с двух сторон. Теперь 
теперь обжаренные тельки я перекладываю в другую чистую сковородку. И кладу жарить всю новую партию. Все переложила в фрикадельки. Далее ставим вот такой маленький-маленький огонь. И что мы сейчас делаем? Мы заливаем сливки. У меня сливки очень жирные. Вы можете использовать любые, какие у вас есть. 10% вполне подойдут. В общем, примерно нужно, наверное, грамм 200 миллилитров, чтобы вот так вот все покрыть, покрыть, покрыть. И сейчас мы будем с вами еще заливать молоко. Так, и теперь мы наливаем сюда молоко. Тоже примерно 200 миллилитров. Все, накрываем крышкой. Все, и тушим примерно где-то 15 минут. В общем, до мягкости наших тефтелек. Так, я вытащила одну тефтельку на пробу. Вы посмотрите, какая она мягкая, нежная и сочная. Это просто бомба. Это реально очень вкусно. Приготовьте, попробуйте. Вы не пожалеете. Так, у нас время вечер. И, в общем, нам привезли пену полистирол. Вот столько упаковок для того, чтобы утеплять отмостку. Так что работа кипит. А это что такое, я не пойму. Какие-то куски пенопласта. Что такое? Образец, может, какой. Вот, а это пятерка. Кстати, по-моему, 140... Сколько? 145 рублей за штучку. За одну штучку, да. Вот такие вот дела. У нас уже поздно. А, еще вот сейчас привет, покажу вам. Завтра будем это отдирать с Вероникой, пробовать эту пленку, потому что это караул как нудно. А, папа, наверное, все уже содрал наш. Ой, да умница-то. А, вот еще осталась пленка. Вот такая пленка, которая тяжело. Это водостоки, трубы. Это же лоба получается, вот эти, да. Как у нас вот там на крыше. Это вот сюда, на гараж, желоба. И вот такие вот, не знаю, как их называть, колено, не колено, тоже вот переходники. Так. Ну, вот, в принципе, вот такие новости у нас. Всем доброе утро. У нас новый день. Папа мой уже приехал. Они там на улице работают. Уже, ну, крыльцо будут творить. Вот. И, в общем, сейчас я выйду, вам немножечко покажу. А вообще мы сейчас собирались с Вероничкой ехать на рынок. Ну, к школе одежку там надо купить. Одежду, рюкзак, обувь. В общем, по мелочам докупить. Вот. Поэтому снимать не смогу. Вот так в течение дня. В общем, когда приеду, тогда вам уже покажу, что они там наделали. В общем, снимать там пока нечего, они только подготовительные работы ведут, пока только варят, ну, трубы вот эти будут устанавливать их, еще они такие тяжелые, там 80 на 80, по-моему, вот, поэтому, наверное, ближе к обеду там что-нибудь уже нарисуется. Так, а мы сейчас варим эту кашку, я Вероничке сварила, вот, в общем, кашка готова, сейчас нужно будет покушать и уже выдвигаться. Уже дома приехали, потом покажу вам все покупки. Вот, я думаю, в отдельном видео сделала покупки в школе, примерку, все дела. Сейчас покажу вам, что там мужики наши уже сделали. Валер, ну правда, скажи, как вы будете поднимать это? Вручную. Серьезно, что? Конечно, а ты как другого пути какой? Хватит бред. А как вы вручную такую махину поднимаете? Снимаю сверху. Конструкция почти готова. 
сейчас буду красить. Выходите красить вот эту всю страсть.